in unit number 1 the first important question is three level architecture okay it is also known as ansi spark architecture ansi spark architecture anna three level architecture anna okate question is same okay the three level architecture of dbms is used to describe the structure of a specific database system means the data which is stored in the database mana data edaithe database la store untado adi three levels laaga divide ayyundi andukane daniki three level architecture ani cheppi peru vettunaru okay na ansi a n s i stands for american nation standard institution and spark what it is defined means it stands for standing planning agency research committee s ante standing p ante planning a ante agency r ante research and committee so this is the organization name ansi spark okay that is the full form what it is describing it is describing the data in three levels data abstraction edaithe undo data edaithe whatever the data we have dis- splitted in the database it is divided into three types okay what are the t- three types external level conceptual level and internal level three types laga it is divided external conceptual and internal this three you need to remember and you need to explain it uh, dif- uh, separately okay diagram what you are having see the database you are having no kinda below mm-hmm. database that is the database where everybody's uh, data is stored there okay that is database next uh, internal level you will have next to conceptual level you will have external level we are the viewers right okay if in, in case google la vayi if you are searching anything in chrome mm. you are searching anything about bag or books or something you are searching in external level only we need to able to see that ikkane chustam whatever the views you are having view 1 view 2 view 3 whole data we are not able to see mm. just only the data in the external level external level is the top level we see only the top level the bottom level we should not see the, uh, we are not authorized persons to see mm. when you search your results you will get your results only you able to you should not able to see other results if you are not having their hall ticket number right mm. that is the external level mm. okay conceptual level is nothing but external level tarvata vache the level in the conceptual level no only till here we are able to see for example in your college in in your college database you are having they are having the students information faculty information fees enta collect aitundi how much they are paying salaries everything is stored in that database in your college will you able to check your uh, faculty's uh, salary you are authorized person no. no we are able to check only your things your information only about your fees about your identity card about your things only that is the external level who will see conceptual level the persons who is non management non teaching staff will be there no accounting uh, staff they will see mm. means they are the higher authorities rather than external level so they will see the conceptual level adi kuda mottham database access undadu vallaku kuda only up to the principal room varike vaallu elthar principal chair lo vai usuntara no means conceptual level is nothing but more authorized person except external level and internal level means database nunchi direct ga level dan tarvata vache level enti internal level okay so principal is the owner of the college so he or she has the full access about the student about the teaching faculty about the non teaching faculty everything so she can access the database right so these are the three levels which you are having in three level architecture okay ha ah, compulsory you need to draw the diagram pakka pakka damn sure next you are having dba who is dba and what are his or her role and re- functions dba stands for database administrator means what that dba will do means the overall database what they are having it will administrated by him or her means all the access he will take care of the database in every organization some of the other people will be having for to secure the data no for manam store oka data ni store chestunna appudu danni access cheyani kanna daniki information ivvalanna kuda ovadu okadu undali kada vallane manam database administrator antam what this database administrator will do means all the activities whatever you are having in your organization 
whatever the activities you are running in the organization will be managed by DBA. Aim information or sundi, you work, aim information pass, you work, aim information, you work, you check, you check, you check, DBA. Okay? So, DBA is responsible for installing database software. Any type of uh, new software, if it is required to the organization for the database, he need to tell the installation purpose. He need to install, he need to see the, all the technical things, whatever the things you are having about the database, he need to handle about that. Okay? So, there are very rare chances that a single person cannot manage overall database. In many organizations, in MNC companies, lala, data is only tons of data. Lacks of the customer's data they need to store. Single person can't do that all, no? So, database administrator is only every organization lo minimum 3 to 4 members work on it. Rare to handle it. Even if you are having any small scale industries, at that time, DBA is the single person who can manage all the activities of the database. Okay, this is the introduction of database administrator. What are his roles? What he need to do as a database administrator? Data security, data privacy and data integrity. He need to secure the data. He need to keep it privacy, private. He need to keep it private and he need to keep integrity. Integrity is nothing but correctness. Responsibilities. Roles is nothing about the responsibilities of a DBA. Okay. Next, database backup and re recovery. If in any case data is lost means he is the responsible person who need to back up the data and he need to responsible to recover the data. Right. Next, managing data integrity. Data integrity is nothing but protecting the database from unauthorized users. If any unauthorized users is trying to access the data he need to be alert to rectify that dani kosame valan hire cheskuntam organization la owner lo vachi check chesukodu kada data anedi prathi sari hire cheskune todiki telavali who is authorized person who is not authorized person aneshi okay next to capacity issues database anedi they will have some capacity issues in our phones also 256 mb 256 gb 120 GB, 120. So, sometimes database less capacity means the ability to store the data is there or not also. It is his responsibility to check that. Okay. Next, database accessibility. Database accessibility means nothing about the he decides who needs to access the data. Okay. Database administrator decides that you want to data access Okay, na? Next, provides help and support to the user. Any case of if you are not understanding anything about the data, he need to guide you. Okay? He need to help to and support the user. Whatever the complications you are facing, what support is? Like some support, customer support. Okay? What are the functions? Here I, am wrote, I have wrote only 5 functions. You need to elaborate it in your examination. For example, communicating with users. This is a side heading. Okay. What is communicating with users? He will communicate. That is database administrator will communicate with the users. Without communication, how can he give access to the users? That is the communication with the users. Morning. I put a chudu. Eight marks. Roles and functions, if they are asking, means in roles, any four points, in functions, any three points. My thing is one side page, one page, you need to write it. Whether you are writing two points or three points or four points, it doesn't matter. But I am explaining everything. Okay, monitoring performance. Monitoring performance nothing but for example CC camera suggestion put on separate person under security. CC camera surveillance suggested. He will monitor all the activities. A floor lame jarutan. Same like that only in database administrator also is responsible for monitoring the performance. Approving data access. Okay. If somebody is trying to log in to your database, he need to approve it. Ah, you have a data use yes, could not even a hack jail and try yes, and I need the monitor yes call. Approving data access means who is asking to 
యాక్సెస్ ద డేటా హీ నీడ్ టు అప్రూవ్ ఇట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జూమ్ మీటింగ్లో అప్రూవ్ చేసినాయి కదా మీరు ఇన్ అవుతారు అవునా సేమ్ లైక్ దట్ రెగ్యులర్ బ్యాకప్ ఇట్ ఈస్ హిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు డూ బ్యాకప్ ఎవరు ఎప్పటి వానికి డే టు డే యాక్టివిటీస్లో వాడే బ్యాకప్ చేసుకోవాలి ఎందుకు బ్యాకప్ చేస్తారు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ డేటా లాస్ట్ వీ కెన్ బ్యాకప్ దట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆథరైజింగ్ ద యూజర్స్ ఆథరైజింగ్ ద యూజర్స్ మీన్స్ వెదర్ ద యూజర్ ఈస్ ద ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ ఆర్ నాట్ వెన్ యూ ట్రై టు లాగ్ ఇన్ యువర్ ఈమెయిల్ ఇన్ మై ఫోన్ మీన్స్ దే విల్ ఆస్క్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి అలాంగ్ విత్ ద పాస్వర్డ్ వితౌట్ పాస్వర్డ్ యూ యూ లాగ్ ఇన్ టు యువర్ ఈమెయిల్ ఇన్ మై ఫోన్ నో దట్ ఈస్ లైక్ ఆథరైజింగ్ ద యూజర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటే అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఓవర్ ఫైల్ బేస్ సిస్టమ్ వాట్ ఈస్ డిబిఎంఎస్ దిస్ వాట్ ఎవర్ ద డిబిఎంఎస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ హౌ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇట్ సి సింపుల్ థింగ్ ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద డేటా రిటర్నెన్సీ వాట్ ఈస్ డేటా రిటర్నెన్సీ టూ మార్క్స్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటా వాట్ ఈస్ డేటా రిటర్నెన్సీ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటా ఒకటే పర్సన్ నేమ్ను టెన్ ట్వంటీ టైమ్స్ మన డేటాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా స్టోరేజ్ ఇంక్లూడ్ కాదా ఎక్కువైపోదా డేటా రిటర్నెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హ్యావింగ్ ది సేమ్ డేటా ఇన్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ మన ఫోన్లో కూడా ఒకటే టైప్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ కానీ ఒకటే టైప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ డూప్లికేట్ ఫైల్స్ అంటామా దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా రిటర్నెన్సీ ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద డేటా రిటర్నెన్సీ వెన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ డిబిఎంఎస్ డేటా కన్సిస్టెన్సీ consistency is nothing but quality of data ah, you need to elaborate that this is the only side points i have wrote in examination you need to elaborate that okay data consistency means quality of data how much data is required to our organization that is called data consistency okay next data sharing it will share the documents through database quality productivity it will reduce the time when you are having a dbms okay easily maintenance backup whatever the things we have discussed just now no you can include all that points over here also general ga me rashna kuda sarpothadu mana phone lo manam em aithe vaadtamo etla backup chestam etla recovery technique chestamo same in that case only dbms la ayalante okay Hmm. It will share the documents from one computer to another computer. ER model. ER stands for Entity Relationship Model. Okay? What this Entity Relationship Model means? It will show the data in a flow charts using the diagrammatics. Okay? I am explaining the all questions. what are the two questions i have said if you are preparing the two questions it will be okay ipudu questions chusaru night ik ask kamani cheppinu ipudu 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 aa cheppale er model okati mo 10 questions raapisthunna kada er model er model what is means entity relationship model ఈ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ ఏం చేస్తుందంటే డేటా అని డిజైన్ చేస్తుంది డేటా బేస్లో ఎలా స్టోర్ చేయాలనేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యూ ఓపెన్ యువర్ సెట్టింగ్స్ ఒక ఆప్షన్ కొడితే ఇంకొక ఫో ఇంకొక ఆప్షన్స్ కనిపిస్తుంది దాని మీద ఓపెన్ కొడితే ఇంకొకటి కనిపిస్తుంది మీన్స్ డేటా ఈజ్ షోయింగ్ ఇన్ ఎ ఫార్మాట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది థింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ ఈఆర్ ఈఆర్ సో ఇందులో ఎంటిటీస్ అంటే ఏంటి రియల్ టైమ్ ఎంటిటీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సన్ కార్ ఎంప్లాయీ నేమ్స్ కానీ కంటి కనిపించేటి కానీ ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ దాన్ని మనం ఎంటిటీస్ అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ ఉన్నాడు కస్టమర్ ఉన్నాడు జాబ్ స్టూడెంట్ గురించి కస్టమర్ గురించి జాబ్ గురించి వీ కెన్ స్టోర్ ది డేటాను దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంటిటీ వాట్ ఈస్ యాట్రిబ్యూట్స్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్క్రైబింగ్ ది వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ ఈజ్ దేర్ ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు ఎంప్లాయీకి ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది ఎంప్లాయీకి ఐడి కార్డ్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ ఉన్నారా మీకు ఐడి కార్డ్ ఉండదా మీకు హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఉంటుందా మీకు ఫీజు ఉంటుంది కదా కోర్స్ ఏదో ఉంటుంది ఉంటుంది కదా ఇవన్నీ ఇవన్నీ రిలేషన్షిప్స్ అనమాట సో ఎంటిటీ ఎవరు స్టూడెంట్ దాని రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి నంబరు ఐడి కార్డు హాల్ టికెట్ ఇవన్నీ సో హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఐడెంటిటీ కార్డ్ ఫోన్ నెంబర్ ఏజ్ ఫీజు అన్నీ ఓకే సో డిఫరెంట్ డయాగ్రామ్స్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే స్టూడెంట్ అనేటువంటి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంటుంది ఏజ్ 
ఇవన్నీ మీ కాలేజ్లో తీసుకుంటారు కదా ఏజ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ క్యాష్ అన్ని ఫోన్ నెంబర్ అవన్నీ ఓకే రిలేషన్షిప్ స్టూడెంట్కి కోర్స్కి అంటే లైక్ రిలేషన్షిప్ కనుక్కోవాలంటే ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్ యూజ్ చేయాలి ఫస్ట్ యూఆర్ హ్యావింగ్ సి కాంపోనెంట్స్ ఆర్ సింబల్స్ ఇన్ ఇయర్ డయాగ్రామ్స్ అని ఉందా యూ కెన్ యూజ్ రెక్టాంగిల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంటిటీ సెట్ అంటారు దాన్ని క్లిప్స్ కొంచెం కొంచెం గుడ్ షేప్లో ఉండేదా అని కొంచెం ఇట్లదా గుడ్ అంటే ఇట్లా కాదు ఇలిప్స్ అంటారు దాన్ని ఓవల్ షేప్లో ఉండేదాన్ని ఓకే దాన్ని యాట్రిబ్యూట్ అంటాం ఓకే డైమండ్ షేప్లో అయినా రిలే ఏమంటారు రిలేషన్షిప్ అంటాం లైన్ డబల్ ఇలిప్స్ డబల్ లైన్స్ డబల్ రెక్టాంగిల్ ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సింబల్ని యూజ్ చేసి ఈఆర్ మోడల్లో డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకోవచ్చు నోట్ నో నీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఎలాబరేషన్ సి సో యూనిట్ వన్లో ఈఆర్ మోడల్ డిబిఏ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ త్రీ సారీ ఈఆర్ మోడల్ ఒకటి త్రీ లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఆ టూ పర్ఫెక్ట్ అయినాక డిబిఏ కరెక్ట్ ఓన్లీ త్రీ లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్